Good morning. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Ernie Abelia, former undersecretary, kariresign ko lang po sa Department of Foreign Affairs. At dati pong spokesperson ni President Rodrigo Roa Duterte. Ako po ay tatakbo bilang kandidato para sa presidente ng Pilipinas. Dahil naniniwala po ako may kailangang bigyan tugon sa bayan. Sa matagal ng panahon, ang nagpapagalaw ng bayan ay ang samahan ng gobyerno at ang malaking negosyo. Hindi po talaga kasali sa usapan ang ordinaryong mamamayan, private citizens at maliliit na negosyante. Kaya po ang umuunlad ay ilan, 1%. At dumadami rin po ang mahihirap more than 90 to 95 percent. Pero sa aking karanasan sa pagkikipag-ugnay sa tao, 18 years as a minister, 20 years as an educator, 8, 20 years sa cooperative, at 6 years po sa gobyerno. Nakita ko po na ang susi ng pag-unlad, ng pag-unlad ng anumang gawain ay partisipasyon, at kooperasyon mula sa lahat, hindi lang sa iilan. Hindi lang po sa liderato nagagaling ang pagpasya. Kailangan pong lawakan ang, pagkaka, ang, ang pagdidesisyon upang mas marami ang makinabang. Naniniwala po ako sa henyo ng masang Pilipino. Naniniwala po ako sa tawag at tadhana ng bayang Pilipinas. Tandaan po natin, we are in the 500th year of Christianity in the Philippines and we have the seed of Christ and we were called to become a light to the nations. At siyang po ang inaantay ng buong kontinento ng Asia na tumayo po tayo at ipakita natin na meron talaga tayong daladalang katotohanan. Naniniwala po ako sa puso at diwa ng Pilipino, sa lakas at galing na nasa Pilipino, at panahon na rin po na ibuos natin ang utak at lakas ng Pilipino sa pagunlad at pagyabong ng bayang Pilipinas. I have experienced many interviewing many, many OFWs and all they want is to be able to reinvest in the nation of the Philippines. Kailangan po natin bigyan, buksan natin, ang, buksan natin at bigyan natin sila ng paraan para po makapag-invest so that they can bring back the genius that they have learned from all over the world. Kailangan pong kasali ang mamamayan or our civil society sa usapan at sosyo ng gobyerno, sa pangalakal ng gobyerno at ng negosyo upang mahinto ang korupsyon, mahinto ang pagyaman ng iilan at paghirap ng madami at magkaroon ng tunay na batas at kaayusan. Pangalawa, Kailangan pong maging mas makahulugan ang paraan ng paghatid ng public services sa mga kababayan natin. For example, naniniwala po ako na ang lahat ng kabataan should be qualified to have free food and health care for the first 1,000 days. The first three years of a child, dapat meron silang access to food. Dapat walang mga batang nahugutom. So Because the foundation of a nation is based on the youth and the children. So kailangan po mapakain sila ng gusto. Next, all senior citizens must be cared for, especially in the last decades of their lives. Dapat pong walang, walang senior citizen na tutulog na gutom. Walang iniiwanan dahil may sakit. Kailangan din po natin na makatarungang paraan. And we need to truly and meaningfully have a new social contract for the Filipino. May panibagong kasunduan po tayo. Hindi na pwedeng asiwa ang pag-unlad. Mahalaga din po, mahalagang mahalaga, bilib na bilib po ako sa build, build, build. Pero po, kailangan din po natin ng build, 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 not just for infrastructure, but also for citizens. Dapat po ngayon palang itinataas na natin ang next generation of leaders. Kailangan po natin ng mga lideratong marunong, maalam at may integridad. Bigyan po natin ng mas malawak na plataforma ang mamamayan, ang masa, ang pribadong individual, ang mga samahang tungo sa mas komportabling buhay. 
Isama na natin sa usapan ng mamamayan. Paigtingin po natin ang Pilipino. Atong paligunon ang atong kaigsuhunan ng mga Pilipino. Anyamatan, dito na po tayong lahat magsama-sama. Itaas po natin ang bayang Pilipino. Thank you very much. Good afternoon.